நான் உங்கள் தமிழன் கார்த்திக் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பஜாஜ் ஃபின்சர் அதாவது பஜாஜ் ஃபைனான்ஸில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு முக்கியமான சந்தேகங்கள் இன்னையோட நிலைமையில் மக்கள் மனதில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற அஞ்சு முக்கியமான ஒரு சந்தேகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த வீடியோவில் என்னென்ன சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்கிறக்கு முன்னாடி நான் உடனே ஒன்று உங்கள் முன்னாடி ஒன்று பதிவிட்டுக்கு விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து எந்த வகையான ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பஜாஜ் நிறுவனத்தையோ அது சம்மந்தப்பட்ட வந்து எந்த விதமான ஒரு சம்பந்தங்களுக்கு உட்பட்டவனோ வந்து கிடையாது நானும் உங்களை போன்ற ஒரு பஜாஜ் ஃபைனான்ஸில் ஒரு லோன் வாங்கின ஒரு கஸ்டமர் அப்படிங்கிற மட்டும் இந்த வீடியோ மூலியமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன் இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது எங்கிட்ட நிறைய பேர் கம்பெனியில் கேட்டிருந்தது நீங்கள் வட்டி அவ்வளோ போடுறீங்க இவ்வளோ போடுறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வட்டி வந்து நான் போடுறது கிடையாது எல்லாம் அந்த நிறுவனம் பார்த்து போடுறது தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதே வட்டி தான் எனக்கும் போட்டிருக்காங்க நானும் உங்களோட சேர்ந்து தான் வந்து அதெல்லாம் நிவர்த்தி வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த வீடியோ மூலியமாக தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ மற்றபடி எந்த விதமான ஒரு தவறுதலான விஷயங்களோ நான் அதை சம சார்ந்தவனோ அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலியமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போனவங்க அந்த ஐந்து சந்தேகங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வி கேர் அட் பஜாஜ் ஃபின்சர் டாட் ஐஎன் இந்த இமெயில் ஐடி வந்து கரெக்டான மெயில் ஐடி வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து ஸ்பேஸ் விட்டீங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் நாட் ஃபோன் ஒன்று தான் வரும் மெயில் வந்து சென்ட் ஆகாது அந்த இமெயில் ஐடி வந்து உங்களுக்கு மேலே கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி மெயில் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க மெயில் அனுப்பிச்சு ஃபாலோ பண்ணிங்க செகண்ட் ஒன் இருபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து வட்டி அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தி நாலு ரூபா வரும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணிங்க உங்களோட அமௌண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பதினஞ்சாயிரம் அதாவது மூணு மாதத்துக்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் வச்சுங்க அதாவது அந்த பதினஞ்சு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் பதினஞ்சாயிரம்னா அந்த பதினைஞ்சாயிரம் வந்து பதினைஞ்சாயிரம் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு வகுத்தல் வந்து நூறால் வகுத்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வட்டி வந்து மூவாயிரத்தி அறநூறுவா வரும் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறுவா வரும் உங்களோட அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துங்க இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த பீரியடில் நம்மளால் பே பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் வந்து இந்த மொரட்டோரியத்துக்கு வந்து போகிறோம் ஸோ அந்த மொரட்டோரியம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து மொரட்டோரியம் வந்து ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டேன் அதுக்கு எப்படி கேன்சல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி மொரட்டோரியத்து வந்து கேன்சல் பண்ணுறவங்களும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஒன் இதுதான் இன்னொன்று பவுன்ஸ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பவுன்ஸ் சார்ஜ் வந்து பஜாஜ் சைடு வந்து பவுன்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது அதை வந்து ரீஃப் அதாவது ரிவ்யூ பண்ணிடுவாங்க ரிவைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் பேங்க் சைடு மட்டும் அந்த பவுன்ஸ் சார்ஜ் வந்து பேங்க் சைடு கேட்டு லெட்டர் கேட்டு வந்து அதை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பேங்க் சைடு மட்டும்தான் இருக்குது பஜாஜ் சைடு கிடையாது நீங்கள் பே பண்ணலாம் கூட பஜாஜ் சைடு எந்த விதமான பவுன்ஸ் சார்ஜும் கட்டத்தா இல்லை உங்களோட இஎம்ஐ அமௌண்ட் என்னவோ அதை மட்டும் பே பண்ணிக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று நான் மொரட்டோரியத்துக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் இதுவரையும் எந்த விதமான ரிப்ளை வரல அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு செவன் டு டென் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆகும் நம்ம மாதிரியே அவங்களும் லாக்டவுனில் வந்து அவங்களோட கஸ்டமர் கேர் வந்து எந்த விதமான இது ஓப்பனாகவே யூஸ் ஆகலை ஸோ அதனால் அவங்களும் கொஞ்சம் டேக் சம் டைம் அதாவது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் லேட்டுக்கு உண்டான வந்து காரணம் உங்களுக்கும் கூடிய வரையில் மெயில் வரும் அப்படி வரையில் மெயில் வரலினாலும் இன்னொரு ரிமைண்டர் மெயில் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று இஎம்ஐ கார்டு பிளாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இஎம்ஐ கார்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டைமில் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து லிமிட் இருக்குது நான் இதுவரையும் ப்ராப்பராக ஒரு இஎம்ஐ கோட ரிட்டர்ன் ஆகாத வந்து பே பண்ணிட்டுருக்கேன் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து அதை வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளாக் பண்ணுறதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து மெயிலில் வந்து சொல்லி போன வீடியோவில் வந்து போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து வந்து பிளாக் வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருங்க அது உடனே அதாவது ரிலீவ் ஆகாது உடனே வந்து ரிமூவ் ஆகல அன்பிளாக் ஆகலைன்னா ஒன் மந்த்தில் வந்து அன்பிளாக் ஆகிடும் ஸோ ஆகலை அப்படின்னா ஒன் மந்த் கழித்து மறுபடியும் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அன்பிளாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இன்னொன்று இந்த மொரட்டோரியம் வந்து எனக்கு தேவையில்லை வட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து எப்படி ஆப்ட் அவுட் அதாவது மொரட்டோரியத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது அப்படின்னு போடுறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து மொரட்டோரியத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணிங்க ஸோ இவ்வளோதான் நான் சொல்ல வந்தது இவ்வளோதான் இதில் இன்னும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்டில் கேளுங்க இன்னும் ஒரு ந